আসসালামু আলাইকুম আজকে তোমাদের সাথে কণিকের এমন এক ধরনের গাণিতিক সমস্যা শেয়ার করব যেটি ভুলভাবে করলেও আসলে ভুলটা চোখে পড়ে না হ্যাঁ অবশ্যই তোমার যদি অবজারভেশন স্কিল ভালো থাকে তোমার যদি এটার ব্যাপারে কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকে তুমি তো ডেফিনেটলি বুঝবা বাট প্রথম দেখায় বা তাড়াহুড়ার মধ্যে করতে গেলে অনেক সময় এই প্রবলেমটা চোখে পড়ে না যার কারণে তোমার পুরো প্রশ্নই সলিউশনটা ভুল হয়ে যেতে পারে তো প্রবলেমটাকে দেখে ফেলে আমরা এই ধরনের প্রশ্ন আসবে পরীক্ষায় আসার চান্স থাকে ঠিক আছে প্রায়ই আসে এরকম প্রশ্ন আমরা অনেকের খেয়াল থাকে এই ব্যাপারে অনেকের খেয়াল থাকে না তো এই যে আমি প্রশ্ন এখন সামনে নিয়ে আসলাম প্রশ্নটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা উপবৃত্তের উপকেন্দ্রদ্বয়ের স্থানাঙ্ক মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ও ওয়ান ওয়ান এবং বৃহদাক্ষের দৈর্ঘ্য টু রুট থ্রি উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো চলো আমরা প্রবলেমটা সলভ করি আগে ভুলভাবে সলভ করব এবং দেখি ধরা যায় কিনা যে ভুলটা হয়েছে কিনা ঠিক আছে তো প্রথমে যেহেতু এখানে প্রশ্নের মধ্যে কি দেয়া আছে খেয়াল করো প্রশ্নের মধ্যে দেয়া আছে আমি কালিটা চেঞ্জ করে ফেলি হ্যাঁ প্রশ্নের মধ্যে দেয়া আছে যে বৃহদাক্ষের দৈর্ঘ্য টু রুট থ্রি এই যে বৃহদাক্ষের দৈর্ঘ্য টু রুট থ্রি তো আমরা লিখে দিতে পারি যে টু এ ইকুয়ালস টু রুট থ্রি আমরা জানি বৃহদাক্ষের দৈর্ঘ্য হচ্ছে টু এ তো টু এ সমান টু রুট থ্রি তো সেখান থেকে আমরা লিখে ফেলতে পারি এ ইকুয়ালস রুট থ্রি কারণ এই সে এই সাইড থেকে টুটু কাটা আবার উপকেন্দ্রদ্বয়ের স্থানাঙ্ক তোমাকে দেয়া আছে দ্যাট মিন্স তোমাকে উপকেন্দ্রদ্বয়ের স্থানাঙ্ক দেয়া আছে মানে উপকেন্দ্র দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব যে সূত্রটা সেটা ছিল টু এ ই টু এ ই ইজ ইকুয়াল টু এই যে এই দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব আমরা এখানে লিখব এস এস প্রাইম একটাকে ধরলাম আমরা এস একটাকে ধরলাম এস প্রাইম তো এখান থেকে তো লিখেই যায় যে টু এ ই হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান ওয়ানের দূরত্ব তাই তো তো এটা লিখে ফেলে এখানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এটা হবে মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ওয়ান আবার মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস টু হোল স্কোয়ার এটা দেখতে পাচ্ছ ভিতরে ফোর প্লাস ফোর এইট হবে তা আনসার হবে টু রুট টু তাহলে এখান থেকে খেয়াল করো আগের অংশ থেকে আমরা জানি টু এ সমান টু রুট থ্রি তো তুমি এখানে টু এর জায়গায় টু রুট থ্রি বসিয়ে দিতে পারো টু এর জায়গায় আমরা টু রুট থ্রি বসিয়ে দিলাম সাথে ই থাকলো আর এই পাশে থাকলো টু রুট টু তো এখন খেয়াল করো ই সমান কি আসছে দুই সাইড থেকে টু টু কাটা আমরা ই সমান পাচ্ছি রোট ওভার টু বাই থ্রি সো ফার কোনো প্রবলেম কিন্তু আমরা দেখছি না মানে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল এরর আমাদের চোখের সামনে পড়তেছে না সব কিছু সুন্দর মতো আগাচ্ছে ই এর মান উপবৃত্তের ক্ষেত্রে লেস দেন ওয়ান থাকে এটাও এখানে দেখা যাচ্ছে লেস দেন ওয়ানই আনসার আসবে এখন আমরা দেখি বি এর মান কি আসে আমরা জানি ই সমান হচ্ছে রোট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার্ড বাই এ স্কোয়ার্ড তো ই এর মান যেহেতু আমরা বের করে ফেলেছি সেটা বসিয়ে দিই তার আগে আমরা এক কাজ করি স্কোয়ার করে দিই উপপক্ষে যাতে করে ই এর মান ডিরেক্ট বসিয়ে দেওয়া যায় তো ই স্কোয়ার সমান ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার বি এর মান তো আমরা জানি না সো বি স্কোয়ার ডিভাইড বাই এ এর মান তো রুট থ্রি তো রুট থ্রি স্কোয়ার হচ্ছে থ্রি ঠিক আছে এখন দেখো ই এর মান যেহেতু টু রুট টু বাই থ্রি তাইলে ই স্কোয়ার হবে জাস্ট টু বাই থ্রি তো লিখে ফেললাম এখানে টু বাই থ্রি ইকুয়ালস ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার্ড বাই থ্রি এখান থেকে লেখা যায় বি স্কোয়ার্ড বাই থ্রি সমান হচ্ছে ওয়ান মাইনাস টু বাই থ্রি যেটা সমান হচ্ছে থ্রি লসাগো যাবে তাহলে থ্রি মাইনাস হচ্ছে ওয়ান ওয়ান বাই থ্রি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বি স্কোয়ার বাই থ্রি সমান ওয়ান বাই থ্রি তাহলে এখান থেকে লেখা যায় বি স্কোয়ার সমান ওয়ান যেখান থেকে লেখা যায় বি সমান ওয়ান সব কিছুই পারফেক্ট লেখাচ্ছে এর মান রুট ওভার থ্রি বি এর মান ওয়ান তাহলে দেখুন দেখো আমি এর মান পেয়ে গেলাম বি এর মান পেয়ে গেলাম আমরা যদি এখন পরাবৃত্তে উপবৃত্তের আদর্শ সমীকরণের দিকে যাই সেক্ষেত্রে সূত্রটা কি হবে এক্স মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার্ড বাই এ স্কোয়ার্ড প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার্ড বাই বি স্কোয়ার্ড ইকুয়ালস ওয়ান এখন এইচ আর কে তো হচ্ছে আমার উপবৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুর স্থানাঙ্ক তো উপবৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু তো আসলে উপকেন্দ্রের দুইটার মধ্য মাঝখানে থাকে তাই তো উপকেন্দ্র দুইটার মাঝখানে থাকবে আমাদের মধ্যবিন্দুটা বা কেন্দ্রবিন্দুটা তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে মাইনাস ওয়ান ওয়ান এদের মধ্যবিন্দু কী আসবে মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু সমান এখানে জিরো আসবে আবার এই পাশে কুটির ক্ষেত্রেও মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু সমান ওইটাও জিরো আসবে তাহলে এখানে আমাদের আসলে এইচ কে এর মান জিরো তাহলে সুন্দর মতো এখানে আসবে এক্স স্কোয়ার্ড এ স্কোয়ার কত হচ্ছে থ্রি প্লাস ওয়াই স্কোয়ার কজ এখানে কে এর সমান হচ্ছে জিরো ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইড বাই বি স্কোয়ার বি কত বি হচ্ছে এই যে তোমার সামনে ওয়ান ওয়াই স্কোয়ার বাই ওয়ান সমান ওয়ান দেখো কত সুন্দরভাবে একটা ম্যাথ সলভ
তো নর্মালি এরকম আনসার করে দেওয়া আসার পরে তোমার কিন্তু কোনো সামনে খুব একটা বেশি এরর চোখে পড়ছে না তাহলে এররটা আসলে কোন জায়গায় এখানে ভুলটা কোন জায়গায় হয়েছে ভুলটা বোঝার জন্য তোমার একটু চিত্রটার খেয়াল করতে হবে বা গ্রাফটা একটু চিন্তা করতে হবে খেয়াল করো মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান ওয়ান এই যে দুইটা উপকেন্দ্র এই দুটো উপকেন্দ্র আসলে অক্ষরে এই দুটো উপকেন্দ্র যদি আমি বসাই গ্রাফের মধ্যে সেটা কোন জায়গায় আসবে একটু খেয়াল করবো আমি অন্য একটা উইন্ডোতে চলে যাই তোমাদেরকে দেখানোর জন্য খেয়াল করো এই হচ্ছে মনে করো ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এই হচ্ছে মনে করো এই যে দেখো ওয়ান ওয়ান তাহলে দেখো তো এই মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান ওয়ান বিন্দুগামী তো হচ্ছে আমাদের উপবৃত্তের অক্ষরেখা সেটা কোন দিকে যাবে সেটা এই যে এই যে এই বরাবর সে যাবে তাই তো তাহলে বুঝতেছো নিশ্চয় যে আমার উপবৃত্তটা কীরকম হবে এই যে হচ্ছে আমাদের উপবৃত্ত তাহলে দেখো এই উপবৃত্তটা কিন্তু আমাদের নর্মাল যে উপবৃত্ত যেগুলোর অক্ষর রেখা হয় এক্স অক্ষের সমান্তরাল হয় ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল থাকে ওই রকম ক্যাটাগরির মধ্যে কিন্তু সে পড়ে নাই সে একটু ডিফারেন্ট সে কোনাকুনি তাইলে আমরা বলতে পারবো না যে এখানে যে আমাদের উপবৃত্তের অক্ষরেখা এক্স অক্ষেরই সমান্তরাল অথবা ওয়াই অক্ষরই সমান্তরাল এটা বলার সুযোগ নেই তাহলে কাহিনী হচ্ছে আমরা যে সূত্রগুলা পরে আসছি আদর্শ সূত্র হিসেবে বা আদর্শ সমীকরণ হিসেবে যেমনটা আমরা এখানে লিখলাম যে উপবৃত্তের আদর্শ সমীকরণ এই যে এইটা লিখলাম এটা আসলে শুধুমাত্র তখনই খাটবে যখন আমাদের অক্ষরেখা এক্স অক্ষের বা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হবে এটা পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে সত্য কথা এটা অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে সত্য কথা এরকম পারফেক্ট সূত্রে যে আমরা পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে পড়েছি ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর এ এক্স অথবা ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার সমান ফোর এ ইন্টু এক্স মাইনাস এইচ অথবা এক্স মাইনাস কে এইচ হোল স্কোয়ার সমান ফোর এ ইন্টু ওয়াই মাইনাস কে অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে সিমিলার সূত্র আছে উপবৃত্তের মতো ওই যে সূত্রগুলো ওই যে আদর্শ সূত্রগুলো যেমনটা এখানে একটা আদর্শ সূত্র এই সূত্রগুলো শুধুমাত্র তখনই খাটবে যখন আমাদের উপবৃত্ত বা পরাবৃত্ত বা অধিবৃত্তের অক্ষরেখা এক অক্ষের সমান্তরাল হবে না হয় ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হবে আদারওয়াইজ ওই সূত্রগুলো কিন্তু তখন খাটবে না ওই সমীকরণগুলো কিন্তু তখন খাটবে না ওকে তো এখন তুমি তুমি চোখ চোখের সামনেই দেখলা গ্রাফ আমি সামনেই দেখালাম তোমাদেরকে ভিজুয়ালাইজার দিয়ে যে কিভাবে এটা আসলে আমাদের এই আদর্শ সমীকরণ মানছে না তাই তো এটা মানবে না এই সমীকরণ দিয়ে কাজ হবে না আমাদের তাই তো তাহলে আমাদের এখন এই ম্যাথ সলভ করার একটা মানে অল্টারনেট ওয়ে বের করতে হবে যেহেতু এই সলিউশন দিয়ে কাজ হচ্ছে না এই 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 প্রসেসটাই তো এখানে ভুল এই যে আমরা ধরে নিয়েছি যেটা আদর্শ সমীকরণ সেটা তো ধরে নিয়েটি আমাদের ভুল ছিল তাই তো তো এখন আমরা কীভাবে সলভ করব এটা সলভ করার জন্য আমাদের একটু এই জায়গায় খালি করতে হবে আমি আশা করি তোমরা একটা সূত্র জানো ভালো মতো একটা সূত্র পারো সেই সূত্রটা আমি আশা করছি তারপরে আমি লিখে দিব আশা করে তো লাভ নেই যদি না পেরে থাকো আচ্ছা দাঁড়ো সূত্রটা নিয়ে আসি আমি তো একটা উপবৃত্ত এরকম যদি একটা উপবৃত্ত হয় সেক্ষেত্রে সূত্র হচ্ছে যে ওই উপবৃত্তের দুইটা উপকেন্দ্র একটা হচ্ছে এস একটা হচ্ছে এস প্রাইম ওকে এবং উপবৃত্তের উপরস্থ একটা চলমান বিন্দু সেটা হচ্ছে পি যেটাকে আমরা এক্স ওয়াই হিসেবে ধরব তো সূত্রটা হচ্ছে পি এস প্লাস এটা সূত্র না এটা আসলে উপবৃত্তের একটা ধর্ম বলা যায় পি এস প্লাস পি এস প্রাইম একটা প্রপার্টি এটা পি এস প্লাস পি এস প্রাইম উইল অলওয়েজ বি ইকুয়াল টু দ্য মেজর এক্সিস অথবা পি এস প্লাস পি এস প্রাইম সবসময় এই যে প্রধান অক্ষ বৃহৎ অক্ষ সেটা সমান হবে অর্থাৎ বৃহৎ অক্ষ কত টুয়ে না এই যে টুয়ে এটা সমান হবে এটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে এই এটা এটা খুবই কাজের একটা জিনিস উপবৃত্তের ক্ষেত্রে পি এস প্লাস পি এস প্রাইম সমান টুয়ে এটার সদস্য সঙ্গে তো খুব ইজি আগে যেভাবে সলভ করছো ওটা কিন্তু অনেক সময় নিয়ে করছি এবার এখানে এই সলিউশনটা একটু ইজি মানে ডিরেক্ট চলে আসে সলিউশনটা তাহলে পি হচ্ছে আমাদের উপবৃত্তির উপরস্থ একটা চলমান বিন্দু যেটাকে আমরা এক্সওয়াই কল্পনা করলাম আর এস এবং এস প্রাইমের স্থানাঙ্ক তো আমাকে দেয়ই আছে একটা হচ্ছে তুমি ধরবা ওয়ান ওয়ান একটা ধরবা মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে তোমরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বোঝে গেছো যে একটা পারফেক্ট চিত্র আঁকাটা কতটুকু জরুরি তোমাদের জন্য আমি যে এভাবে আঁকছি এটা কিন্তু আবার মিসলিডিং যেহেতু আমরা অলরেডি এই এই এখানে অলরেডি বোঝাই বসে যেটা আসলে কোনো কোনো একটা জিনিস সেই ক্ষেত্রে আমি আর কোনো কোনোতে যাইনি এটাকে আমি এইভাবেই রেখে দিলাম বা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো ব্যাপারটা এইভাবে কেন আমাদের করতে হচ্ছে ব্যাপারটা তো এখন তো বুঝতেই পারছ যে পি এস প্লাস পি এস প্রাইম তো ইজি জিনিস এক্স ওয়াই থেকে প্রথমে এস এর দূরত্ব নিব তাহলে সেটা হবে রোট ওভার এক্স মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার্ড প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার্ড প্লাস এটা হচ্ছে পি এস এরপর আমরা লিখবো পি এস প্রাইম তো সেটা হবে এক্স প্লাস ওয়ান স্কোয়ার্ড প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল ট
which is two root three. এখন এখানে কি করতে হবে সেটা তোমাদের মোটামুটি সবারই জানা আমরা একটা রুটের অংশকে ডান পাশে নিয়ে যাব তারপরে স্কোয়ার করব তারপরে ডানে আনবো বামে আনবো স্কোয়ার করব হাবি যাবে অনেক কিছু করার পরে একটা সলিউশন আসবে সেই 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 সলিউশনটা আমি লিখে রাখছি এ এত কিছু করে ভিডিও বড় করার দরকার নেই এই যে হচ্ছে সেই সলিউশনটা দেখতে পাচ্ছ টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই মাইনাস থ্রি লিখে দিই আমি দেখে দেখে এটা কত টু এক্স স্কোয়ার প্লাস কি জানি ছিল টু ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই মাইনাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই হচ্ছে সলিউশন তো আশা করি সলিউশনটা বুঝতে পেরেছ সলিউশন বোঝানোটা আমার আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল না আমাদের এই ভিডিওর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমরা যে রং অ্যাপ্রোচে চলে যাও সেটা যাতে ধরতে পারো যে আমি এই ম্যাথটা রং অ্যাপ্রোচে করেছি এই এইভাবে সলিউশন চলে আসলেও যে সেটা আনসার সঠিক আনসার সেটা আসলে সত্য না তো এই রকম অবজারভেশনটা রাখতে হবে পরীক্ষার সময় কারণ এই রকম প্রশ্ন দিয়েই দিতে পারে তোমাকে যেখানে তুমি নিজের কনসেপ্ট দ্বারা নিজেই মিসলিড হয়ে যাবা ঠিক আছে তুমি আগে যেভাবে ম্যাথ করলাম ওইভাবে কিন্তু কোনো ফল্ট ছিল না সুন্দর মতো স্মুথলি ম্যাথটা আগায় গেছে কোনো সমস্যা হয় না আনসারও মিলে গেছে সুন্দর মতো সব কিছু খাপে খাপ মিলে গেছে আর যখনই তুমি একটু অবজার্ভ করছো গ্রাফে বসিয়ে তখন তুমি বুঝতে পারছো ব্যাপারটা যে ঝামেলার আর এই জিনিসটা যারা জানো না তাদেরকে আবার বলে রাখি আমরা পরাবৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্তের জন্য যে সূত্রগুলো পরে যে সমীকরণগুলো পরে থেকে আদর্শ সমীকরণ দোজ আর অনলি ফর আইডিয়াল কেসেস আদর্শ কেস আদর্শ কেস কোনগুলো আদর্শ কেস হচ্ছে যখন পরাবৃত্ত উপবৃত্ত বা অধিবৃত্তের অক্ষরেখা এক্স অক্ষের সমান্তরাল না হয় ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এই দুইটা অক্ষর সমান্তরাল না হয়ে যদি অন্য কোনো দিকে অক্ষরেখা থাকে সেক্ষেত্রে ওই সুন্দর সূত্রগুলো আর কাজে লাগবে না তো আশা করি আমি আমার পয়েন্টটা বোঝাতে পেরেছি তোমরা এইভাবে সাবধানে ম্যাথগুলো দেখবা এবং বোঝার চেষ্টা করবা এবং অবজার্ভ করার চেষ্টা করবা ঠিক আছে তো ভালো থাকো সবাই আল্লাহ হাফেজ